FCC, good morning. We are FCC, so excited buenos días. Estamos tan felices is que estén con Maddie nosotros. Me llamo Kaylee. Esta es mi amiga uh, Maddie. Estamos tan emocionadas pasar tiempo Maybe con ustedes. O oh, si sí, so estás aquí o oh, si sí, estás mirando en línea. En unos together, minutos vamos a adorar y alabar juntos. Y entonces Pastor Ryan va a continuar con la serie que se llama Dar Dedicarse, que se trata de moverse de ser mirador hasta una persona que hace cosas. Vamos a tomar la comunión. Necesitas los elementos. Si estás aquí, puedes encontrarlos en los túneles o puedes agarrar las cosas en tu casa. Para dar un regalo a la iglesia, a Dios, puedes, uh, hay tres maneras. Puedes ir a firstchristian.com uh, barra give. Puedes mandar un, una cantidad a... Uh, 84321 o puedes poner dinero yes. en efectivo, una cheque en, en la caja. Vamos a, los, las cajas están en los túneles también. Vamos a empezar otra sesión de Rooted, las clases para, para conocer a Jesús mejor y para conocer a otras personas y formar un grupo. Uh, si quieres participar, necesitas ir a hub.firstchristian.com donde puedes aprender más información de tus próximos pasos, de, del bautismo, muchas cosas. Hay muchos recursos aquí. Y también, si eres visitante, por favor, queremos conocerte mejor, entonces necesitas ir a hub.firstchristian.com para llenar una tarjeta de Digital. Ahora, ahora es la hora de adorar. Vamos a ir ahora. Hey, good morning, Buenos días esta mañana. Levántense para adorar juntos. the God who was we worship the God who is we worship the God who evermore will be he opened the prison doors he parted the raging sea my God he holds the victory there's joy in the house of the Lord there's joy in the house of the Lord today won't be quiet we shout out your praise there's joy in the house of the lord our god is surely in this place we won't be quiet we shout out your praise oh 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 the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes it well. Cause he hung up on that cross and he rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Cause we were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven. Accepted, redeemed by His grace, let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't. 
won't be quiet We shout out your praise There's joy in the house of the Lord The God is surely in this place And we won't be quiet And we shout out your praise There's joy in the house of the Lord There's joy in the house of the Lord today And we won't be quiet We shout out your praise There's joy in the house of the Lord Our God is surely in this place We won't be quiet We shout out your praise Oh, oh, oh We shout out your praise Oh, oh, oh We shout out your praise We shout out your praise Pueden just sentarse a un momento. ¿Cómo están ustedes, First Christian? Yeah. I mean, ¿Sí? It's cold, it's dreary, ah, hace frío. Es, hace, está gris. Los Browns van a perderse a los Bengals hoy. Entonces, es un mal día para ustedes, yo sé. Pero vamos a tener alegría aquí. Y porque la presencia de Jesús está aquí. Aunque estés aquí o estés mirándome en línea. Porque yo sé que los días nublados To worship pueden, Jesus. pueden depre so like, uh, uh, deprimirme, pero vamos a tener alegría Gage, aquí en, really en la iglesia. Uh, y hoy vamos a continuar la serie God, que se llama Dedicarse, y estamos muy felices de eso. Y ojalá que tengas tus elementos para la comunión, para recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pueden dar tus ofrendas aquí hay tres maneras para ir a online en firstchristian.com barra give puedes dar en los túneles en las cajas o puedes mandar una cantidad a 84321 por mensaje de texto queremos conocerte especialmente si eres visitante puedes ir al, al cuarto que se llama hub Está detrás de, del centro de bienvenidos y puedes llenar una tarjeta, de, una tarjeta digital en línea para que podamos conocerte mejor. Levántense, por favor, para, para adorar otra vez.
goes on this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. Yeah, failure won't define me, cause that's what my father does. Yeah, failure won't define me, cause that's what my father does. your shame at the door cause it ain't welcome anymore Ooh, you're in the father's house arrival's not the end game the journey's where you are Never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over, if the story isn't good. Yeah, failure's never final when the father's in you. Yeah, failure's never final when the father's in you. your shame at the door, cause it ain't welcome anymore, ooh, you're in the Father's house. In the Father's house. Radicals come home, the helpless find home. Love is on the move when the father's in the room. The prison door swing wide, the day comes to life. Love is on the move when the father's in the room. And miracles take place, the cynical find faith. And love is breaking through when the father's in the room. And Jericho walls are quaking And strongholds now are shaking Love is breaking through When the Father's in the room And love is breaking through When the Father's in the room Ooh, lay your burdens down Ooh, here in the Father's house Check your shame at the door, cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Amen. Amen. Man, have a seat for just a moment. Amen. Siéntense un momento, you know, por favor. Los momentos antes de la traición de Jesús y en su muerte, en su resurrección, él estaba pasando tiempo con sus amigos, sus discípulos, los hombres con quien ha uh, pasado tanto tiempo comiendo. Uh, riéndose, divirtiéndose y todo. Y en el medio de la cena, él hizo una pausa y tomó el pan, lo quebró y se lo pasó para, y le dijo, les dijo, tienes que hacerlo para recordarme. Él estaba poniendo el escenario 
por algo que iba a cambiar el, el corriente de la historia por, por todo el tiempo. Y entonces, cuando estamos aquí y seguimos lo, el ejemplo de Jesús, y pensar en lo que Él nos ha hecho, es tan importante que tomamos este tiempo, que pasamos este tiempo en recordar. Es muy poderoso cuando podemos venir como una comunidad y recordar su muerte y su resurrección. Y, pero también es muy importante hacerlo como individuos y conectarnos con él en este momento. Entonces vamos a tomar los elementos, el pan y el jugo, y entonces vamos a tomarlos como una comunidad juntos, pero también vamos a pasar un momento con Jesús individualmente. Uh, pídele que examine tu corazón y y que pasen tiempo juntos tú y Jesús y en, entonces que pu por, cómo pueden alegrarse el uno con el otro también tomen los elementos Padre, te agradecemos por el amor tan increíble cuando mandaste a tu Hijo a la cruz. Nunca nos acostumbramos a este acto de amor que nos hizo, nos hiciste. Oro que siempre recordemos, que siempre um, sepamos que porque del, de la sangre de Jesús que tenemos la esperanza que estamos uh, perdonados y que podemos caminar contigo. Es porque de, de tu gracia y tu misericordia. Gracias tanto por Jesús. Gracias tanto por tu, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
¿Cómo están ustedes en la iglesia First good, Christian? Good. Well, bueno, uh, bueno, estoy listo, vamos a orar. Padre, gracias por la hora y por la oportunidad para adorar y, y reunirnos. Gracias por la oportunidad de estudiarte y que hables esta mañana por mí y, uh, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la segunda semana de una serie, serie que se llama Dedicarse y así que la semana pasada comenzamos de la nueva serie Dedicarse, una serie sobre el poder y la importancia de la comunidad bíblica. Específicamente la semana pasada hablamos sobre cómo la comunidad no es fácil. La línea que usamos fue la comunidad se forja, no se encuentra. Y este es el tema que vamos a continuar con el año. Para tener una comunidad significativa no es fácil. Y otra vez, la comunidad se forja, no se encuentra. Tienes que construirla, tienes que formarla y crearla. No sí, necesitas luchar por ella. Y no solo vas a tropezar con una comunidad significativa, tienes que luchar por ella. Entonces, 
comprometete, dedícate a este. Quizás alguna vez estabas en un grupo por un rato, pero no, no supiste cómo in, integrarte con el grupo, pero necesitas hacerlo. Y este grupo es, es grande, es, es un gran grupo, ¿verdad? Pero no podemos, no podemos integrarnos realmente con otras personas. Necesitamos reunirnos con otras y unirnos con otras personas en una comunidad. Entonces, ahora vamos a hablar de la unidad en la comunidad. La unidad adentro de la comunidad es tan importante y necesitamos luchar por ella. Uh, si la comunidad no es fácil mantener la unidad dentro de la comunidad, es otro nivel de dificultad. Déjame decir decirle de nuevo, uh, es, 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 es difícil, no sé, porque las personas tienen diferentes antecedentes, las personas tienen diferentes preferencias, las personas provienen de diferentes niveles de madurez espiritual y uh, hay tantas diferencias en las iglesias y siempre hay razones porque porque no hay unidad dentro de la comunidad de la iglesia y una vez había un hombre que quería bautizarse y había un río detrás de la iglesia pero cuando iba a bautizarse en el río, un relámpago se lo chocó y se murió. Entonces, la iglesia se arruinó porque había una discusión entre él estaba en el cielo o no. Y, y hay muchas personas de diferentes antecedentes aquí. Hay personas aquí que, que antes eran... Uh, católicos o bautistas o episcopal, uh, yo no sé, otros tipos de iglesias. Y tienes una idea en la mente de cómo la iglesia debe ser y cómo es la comunidad. Y cuando entras en un lugar nuevo y no es exactamente la misma, entonces puedes tener un reto en aceptarlo. Y otras veces en la, en la comunidad hay problemas con la unidad porque las personas tienen diferentes preferencias, preferencias como qué tipo de música debemos tener o debe ser fuerte o suave y las preferencias de las decoraciones en la iglesia. Hay preferencias de mil cosas en realidad. Y, y cada persona tiene sus preferencias, no es, no es nada malo en realidad. Pero un cuento, hace 18 meses durante, durante COVID y la pandemia y había problemas raciales y todos estaban enojados de todo y con todos y había una mujer aquí, una mujer muy simpática que asiste a la iglesia, su corazón es para Jesús y ella escribió algo en Facebook que ella escribió algo tan dulce, tan simpático en, en de la iglesia y de mí en Facebook y ella escribió algo muy pequeño, algo que he experimentado en la... No, ella no tenía ninguna intención de, de escribir nada malo pero y entonces otra persona le respondió para decir yo, yo salí de esa iglesia porque Ryan es demasiado progresista y algo yo, y 
había otra persona que escribió, yo, a mí me encantaría asistir a la iglesia First Christian Church, pero son demasiados conservadores. Y otra persona escribió, yo dejé, yo salí de la iglesia porque están hablando de la raza todavía. Y otra persona escribió que no están hablando de la raza bastante. Y otra persona escribió, el problema es que hay, tienen mandatos de las máscaras, las mascarillas. Y otra persona escribió que el problema con la iglesia First Christian es que no están bastante estrictos con las máscaras. Y yo estaba tan confundido que si yo no ven estas personas que si yo trato de placer a uno de ellos que voy a enojar a los otros, a todos los otros. Cada vez que yo hago algo, yo ofendo a alguien y entonces alguien está feliz, pero la única cosa que yo puedo hacer y que la iglesia puede hacer es lo que Jesús dice, pero las personas tienen preferencias. Y la tercera, la tercera razón por qué tenemos, el, eh, tenemos problemas en la iglesia es porque las personas provienen de diferentes niveles de madurez espiritual. Hay personas que solo han venido un poquito o por un ratito y hay otras personas que que naciste y nunca has salido de la iglesia, has asistido cada semana entre los, los, los dos eventos. Y hay muchas personas entre los dos extremos. A veces yo recibo un email que dice, yo te, te amo, y, pero... Salimos de la iglesia porque no nos da de comer. Y otras personas me dicen, vamos a salir de la iglesia porque no te entendamos todo el tiempo. No entendemos todo el tiempo. Hay personas diferentes de, de niveles de madurez espiritual. Y siempre hay... Hay, yo no sé, hay problemas. Hay discordio. No sé si es palabra. La busco. Discordancia. Desacuerdo. Sí, es, es, de, es lo que está hablando. Diciendo. Y Jesús dice que que sean unos, que sean jun que estén juntos. Jesús quiere que la iglesia se unifique. Es algo que tenemos que, que, tenemos que luchar por y que debe importarnos. Vamos a estar en Hechos, capítulo 2. En versículo 42 hasta 47, si creciste en la iglesia, has oído esta parte de la Biblia mucho y es una parte muy importante que pinta una pintura de los primeros cristianos en la primera iglesia. Ok, el Pentecostal ya pasó y es porque Jesús... Jesús se murió y se vivió de nuevo. Él estaba con los discípulos por un mes y entonces cuando Él sube al cielo, el Espíritu Santo viene y Dios echa el Espíritu Santo a las personas y hay un, hay un movimiento que empieza, eh, están hablando en otros idiomas que no sabían antes y es algo increíble que pasó y la iglesia empieza a crecer y Pedro dedicó un, o predicó un 
un sermón, un mensaje de como y mil personas se bautizaron a la vez en, en ese momento. Entonces, en, el, en la Biblia dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, todos que estaban, que estaban uniéndose, en, estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles. Okay, las personas estaban tan firmes que ellos querían formarse de ellos y es, estaban en la comunión. Todos estaban juntos, comían juntos, y yo creo que está hablando de la comunión, y unas personas me preguntan, ¿por qué tomamos la comunión cada domingo? Y yo que, yo, entonces, es porque lo hacemos aquí, porque de, es de pastel. Pero también, Oraron juntos, or, oraban juntos. En 43 dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿No es loco? Todos los creyentes estaban juntos. Todos los creyentes. Y tenían todo en común. Es la unidad. El 45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y si había una persona que tenía problema y todos los creyentes vendían algo para ayudarlo. En, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así es como se supone que debe verse la iglesia. Unos dicen... Oh, no es muy realístico. Pero creo que está aquí en la Biblia por razón. Es el deseo de Dios. Él quiere que el cuerpo de, de creyentes funcione así. Entonces, la pregunta es, ¿fue solo magia o el Espíritu Santo lo que los hizo tan unificados y utópicos? No lo creo porque tenemos el mismo Espíritu en nosotros. Creo que fueron cuatro cualidades con las que a veces luchamos hoy. Porque ahora tenemos personas que pasan de una iglesia a otra, hay personas que... No se escriben cosas malas por internet. Yo creo es justo que es justo decir que la iglesia norteamericana es muy diferente a la iglesia del primer siglo. Entonces, lo que lo, qué es lo que estaban haciendo diferente. Tenía, era porque del Pente, Pentecostal tenían más del Espíritu Santo, pero no, él existe ahora. ¿Por qué eran, eran tan utópicos? Vamos a mirar cuatro cualidades en el texto. La primera cosa que está en todo es que en el primer siglo Jesús era todo. Era todo para ellos. No quiero ser malo, pero avancemos rápido dos mil años. 
y aquí en la iglesia norteamericana para muchos de nosotros y, es, y me estoy incluyendo, incluyendo Jesús es algo para nosotros no es todo como en Hechos 2 ellos se mantenían firmes las palabras se mantenían firmes se usan en Hechos 2 Jesús no solo encajaba en su vida Él era su vida estaban unificados en todo y por, era porque Jesús era todo dice cada día estaban juntos en las cortes del templo Jesús era todo. Ahora, y, y no, lo siento, no, no quiero predicar un sermón que es solamente para ti. Jesús nos predica a, a ti y a mí también. Ahora, hay muchos de nosotros que Jesús es algo para nosotros es una parte de nuestra vida es como algo que tratamos de incluir a veces pero si es solo una parte es solo un elemento si es solo una pieza es muy más difícil mantener la unidad ¿no? En Deuteronomio 6 dice, ama al Señor tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mi interpretación de, de este versículo es que debemos amar a Dios con todo no una pieza no con una parte es, significa que voy a ser perfecto desde este momento no pero es algo que per, perseguimos yo creo que las personas en la iglesia temprana eran tan unificadas porque para ellos Jesús era todo. La segunda observación es que caminaban con empatía el uno al otro. Entonces, cuando leemos en Hechos 2 también, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces, estaban tan conectados que podían sentirse podían sentir cuando otra persona tenía problema y iban a ayudar a la persona. ¿Has experimentado algo así para mí? Sí, recientemente. Tengo un amigo muy bueno que estaba pasando por un, un rato muy malo y no lo sabía. Ni siquiera sabía porque por cualquier razón no estaba en, no estaba reunido con mi amigo como um, como debo estar cuando cuando estás en la comunidad la comunidad auténtica la comunidad signifi significante hay transparencia y sí y también podemos sentir lo que sienten. En Romanos 12, versículo 15, dice, alegrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y has pasado, te ha pasado algo así que tienes un hermano o un amigo que recibe un, una paga extraordinaria del, del trabajo y en tu mente 
estás pensando, oh, yo merezco este, yo necesito tener. No, eso no es que dice en la Biblia, deben alegrarnos. Debemos tener la empatía y para tener empatía necesitamos tener conexión. Entonces, cuando las personas están tristes, debemos estar tristes también. Pregúntate, ¿está, está, ¿estoy tan conectado, están tan involucrado que si hay alguien en la iglesia que celebra que yo puedo celebrar con ellos si están pasando por un, un tiempo malo que yo voy a estar chiste también si no entonces no estás bastante involucrados no están en vado con no estás bastante conectado como Jesús lo quiere. La tercera cosa es de la tercera cosa de los uh, cristianos muy tempranos en la iglesia hace dos mil años ellos dejaban el orgullo. Vamos a leer más en Romanos 12, 16. Uh, 15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía con unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Todos eran uno en Cristo. Ellos siempre estaban dejando su orgullo. Ellos dicen, ¿tú amas a Jesús? Oh, yo amo a Jesús también. Vamos a ser una familia. Estaban dispuestos a dejar su orgullo. En Gálatas 3.28 dice, no, Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es porque aquí en la iglesia, First Christian Church, decimos Jesús para todos. Hay personas... Hay personas que cuando ven a los otros que entran, no van a decirlo en voz alta, pero en la mente pensamos, oh, yo soy, yo soy mejor cristiano que él. Y quizás tú entiendes más ahora, pero siempre somos uno y estamos juntos en Cristo Jesús. Y lo que dice Pablo en Romanos es que deben dejar nuestro orgullo. Cuando estaba pensando en los momentos en, en hechos en, en la Biblia, hay un momento cuando Pedro, Pedro el, el hombre con quien Jesús quería construir su edificio, su, el edificio de su iglesia, y cuando Pedro solo iba a los judíos y Pablo reconoce esta parte y dice, Pedro, tú eres un poquito racista porque Jesús es para todos. Pedro, quien predicó en el día del Pentecosto y Pedro, el, el, la roca de Jesús. Y Pablo le dice, solo te importan los judíos, los judíos, necesitamos hacer algo. Y puede dividir, o puede haber dividido la iglesia en, en aquella época. Pedro uh, podría haber dicho, un momento Pablo, ¿quién piensas que eres? Pero no, Pedro... Recono uh, reconoció su error. Él 
Él sabía que Pablo tenía razón y él pidió perdón de Jesús. Pedro probablemente lo hizo de, porque de sus antecedentes o quizás sus preferencias. Y también, uh, o, o puede ser su nivel de madurez espiritual, pero a veces tenemos que dejar todo eso, tenemos que perdonar a alguien. Tenemos que dejar el orgullo. Quiero leer un versículo más. Voy a releerlo, leerlo de nuevo. Ver, versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y la cosa interesante es que cuando lees los versículos 42 hasta 46, tiene que ver con qué pasa adentro de la, la comunidad. Los creyentes se mantenían firmes, los creyentes estaban cuidándose el uno al otro, los creyentes estaban vendiendo sus posesiones para soportar a los otros, y Jesús era todo, empatizaban el uno al otro, dejaban el orgullo, y, y 42 hasta 46, no estás pensando, ay, qué grupo de, de uh, evangelistas. No, se aman el uno al otro, se amaban el uno al otro. Pero cuando tenemos 47, dice, y la gente se agregaba a su número diariamente. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y no dice que ellos estaban tocando lo, las puertas, no estaban predicando en, los, en las esquinas. No, no, por favor, no malentiendas. No, malentienda. no digo que no debemos predicar en, lo, en las esquinas y cosas así, pero... Lo, lo que dice es que la manera en que tratamos unos a otros guía a las personas aproximando a Jesús o alejando de Jesús. Lo que estaba pasando en Hechos 2 es que se amaban tanto, estaban tan conectados, estaban tan unidos que había personas afuera, personas que no eran cristianos, ¿ya? Y, y que les miraban y dicen, oh, hay algo muy especial, especial en esta comunidad. Siento que yo necesito, yo tengo una necesidad, pero, pero nadie me ayuda. Y había personas en el primer siglo que estaban mirando a los creyentes y estaban tan impresionados de cómo se amaban el uno al otro. Entonces ellos entraron. Ellos aceptaron a Jesús y vamos a, vamos a hacer una comparación de lo que estaba hablando de Facebook antes. No, es, yo sé que había muchas personas que van a salir y van a venir y todo y me hace triste, pero la, la, la cosa que me rompió el corazón es había personas que estaban Estaban diciendo y, y había tantas diferencias y yo, yo estoy pensando, tú debes hablar por Jesucristo, debes demostrar la unidad adentro de la iglesia. Crece, madura. Y temo que... La manera en que no se amaban, que, que fuera a tomar muchas más personas 
de la iglesia, de, de toda la iglesia, en todo el mundo. La manera en que tratamos unos a otros, la manera en que amamos unos a otros adentro de la iglesia, guía a las personas aproximando a o alejando de Jesús. Y unas personas dicen, oh, sí, yo puedo ser simpático. Yo puedo ser simpático. Pero no puedes mantenerte firme en, en Jesús. No puedes alegrarte con los que están alegres. No puedes llorar con los que lloran. Si solo es parte. Tienes que ser parte de la comunidad. No solo debes, no solo puedes asistir a la iglesia. Ok, uno de los desafíos, desafíos que vamos a dar todo el mes es que yo quiero que, que uh, te alistes a un grupo de Rooted. Yo quiero que construyas una comunidad aquí. Yo quiero que tengas amigos aquí que conozcas a las personas aquí. Entonces, mi desafío es que vayas a firstchristian.com barra rooted para alistarte a un grupo. También puedes ir al hub, al cuarto hub detrás de, del centro de bienvenidos para alistarte también. Si estás aquí para adorar, es bueno, es bueno. Pero si miras alrededor de ti y piensas, no conozco a nadie aquí con quien puedo alegrar o puedo llorar, no, no hay nadie que conozco muy bien. Entonces, necesitas tomar el paso de fe para ir a hub.firstchristian.com barra rooted para alistarte a un grupo. La última cosa que voy a decir es que la primer, el primer paso de ser parte de la comunidad es aceptar el regalo gratis que Jesús te ofrece y quizás piensas eh, es, espera en las cosas del grupo no sé si sigo a Jesús todavía no sé si creo en Jesús todavía entonces puedes venir para hablar conmigo después del servicio estaré aquí Puedes hablar con otras personas debajo de la cruz o en The Hub. Jesús, oh, la cosa que es tan, la cosa que es tan importante de lo que hemos hablado es que Jesús le da el bienvenido, la bienvenida a todos, a todos, a todas las personas. Incluye, incluye a ti. Y me gustaría hablar contigo de eso. Oremos. Padre, gracias por el día y este tiempo. Gracias. Gracias que podemos ser una iglesia de una mente, que podemos creer en la gracia para el uno al otro, el amor para el uno al otro. Oro que podamos alegrarnos con los que están alegres y que podamos llorar con los que lloran. Y yo sé que es muy difícil ser parte de una iglesia ahora con las enfermedades, el virus, hay personas que miren de sus salas y hay, tan, hay, hay tantas cosas locas. Es muy difícil ser unificado ahora. Pero oro que, que seamos las personas que te hacen la cosa, no solo una cosa, la cosa más importante. 
perdón, oro que seamos una gente que seamos una gente que puede empatizar con los otros y que vamos a dejar nuestro orgullo. Tú eres tan importante para nosotros, Jesús. Gracias por tu sacrificio. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús oramos y todos dicen amén. Otra vez, alístate a otro grupo de Rooted. Voy a estar aquí. Que tengas muy buen domingo. Y por favor, otra vez, hub, no, lo siento, firstchristian.com Sí, hub.firstchristian.com barra rooted. Adiós.